Doña Carmen no pudo ser atendida en el hospital Padre Villini debido a las medidas preventivas adoptadas por las fallas en la estructura. Eh, yo vengo a ponerme un medicamento aquí, entonces ya hoy no me lo pudieron poner por eso, por el desalojo. Pero eh, sí tenemos que irnos por otro lado, no vamos. La primera etapa del desalojo incluyó las áreas de cirugía y cuidados intensivos, las que fueron trasladadas al hospital Moscoso Puello. Solo quedarán habilitados dos quirófanos para emergencias. Nosotros empezamos a inventariar los medicamentos, que, los medicamentos que se utilizan aquí en el área de cirugía. Los pacientes de alto costo serán trasladados al nuevo Instituto del Cáncer. Y aunque el hospital opera con aparente normalidad en el primer nivel, el personal de las áreas clausuradas está preocupado. Nos cae también porque ya estamos aquí todo trabajando desde hace tanto tiempo, ya esta decisión... Pero no es culpa de, de quien tomó la decisión, es culpa de la naturaleza. Médicos, enfermeras y demás profesionales de la salud también serán reubicados en otros hospitales. No obstante, la situación en el Padre Villini que obligó al cierre de las áreas de cirugía, cuidados intensivos y traslado de pacientes de alto costo. El área de nefrología continúa trabajando con normalidad, ya que esta funciona al frente de la estructura principal del centro. La consulta externa y la emergencia en el hospital Padre Villini también siguen funcionando con normalidad. Para Noticentro Martina Espinal.